bagunça aqui, que eu tô cheia das sacolas, do coisa, gente, eu tô conseguindo nem mexer direito aqui. Coisa tá feia. E eu vou hoje, o nosso vídeo é sobre o quê? Uma coisa que vocês amam, que vocês adoram, que vocês se amarram. Desde o comecinho do canal, vocês gostam muito desse vídeo, né? Muito. Graças a Deus vocês gostam bastante. E é de comprinhas e recebidos de setembro. Na verdade, esses meus recebidos foram da Beauty Fair. Vocês sabem que setembro eu fui pra Beauty Fair. Você não soube, querida? Eu fiz vlog lá no Snapchat, mostrando os babados, novidades pra vocês. Você não viu? Então me segue lá no Snap. É Raíssa na Real. E vocês vão ver sempre quando eu tenho esses eventos. Eu mostro tudo pra vocês lá no Snap. Faço um vlog, mostro várias coisas, vários babados. E foi muito legal, conheci muita gente legal, gente, conheci Bruna Tavares, conheci Tamires, conheci Mayara, Letícia de... Ai, gente, assim, sensacional. Esse ano foi um ano muito bom da Bitfera, eu gostei bastante. E eu tive bastante recebido que eu tô enrolando pra mostrar pra vocês, queria que eu mostrasse no Snap. Só que eu falei, olha, eu vou gravar vídeo e aí a gente conversa lá no vídeo, tá? Então vamos lá, vamos começar os nossos recebidos. Teve algumas comprinhas... Juro que foram bem pouquinhas mesmo, porque setembro, gente, não tive tempo de fazer comprinha nenhuma, nenhuma mulher. E assim, eu comprei algumas coisinhas que eu vou falando pra vocês ao longo do vídeo. Bom, gente, eu vou começar por ordem alfabética. Ai, 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 peraí, Inga. Eu vou começar pela Caterine Rio. Eu recebi na Caterine Rio. Na Caterine Rio veio essa cola aqui, ó. Chiquérrima da Caterine, ó. Divona. E aí veio uma revista é, de maquiagem e de um lado ele é de maquiagem, do outro lado ele é de cabelo. Aí tem várias coisas falando sobre novidades do mercado de, de beleza, de make. É uma revista bem grossona, vocês acreditam que eu ainda não tive tempo de ver, mas eu vou ver ainda. Porque eu gosto muito disso, vocês sabem, né? Vocês já me conhecem, gente. Tem essa... Aí tem outras marcas de maquiagem. Aí é muito lindo, ó. Veio essa revista assim, bem grossona, ó. Nela. Aí veio... Sobre agendas de cursos da Caterine Hill. Agendas de cursos da Caterine Hill e tal. As vontades de ser aluno. Aí veio 10% de desconto, um cupom de desconto pra curso de maquiagem. E aí veio um batom, esse batom chama Alec, é um batom líquido da Caterine Rio, eu amo Caterine Rio há muito, muito tempo. Caterine Rio me ama também porque eu amo vocês. E ele é um batom, gente, muito louco, porque ele é roxo, metálico, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, vou mostrar pra cá, ó. ó. Ele é um roxo metálico, assim, 13, deixa eu colocar aqui. Pra vocês verem que ele é assim, um roxo metálico bem, bem loucão mesmo. E ele é quase, na hora você acha que ele é preto quando você tira do aplicador, mas ele é um roxo metálico bem doido. Eu gostei, eu achei ele bem, bem legal. Na frente eu vou falar com vocês, fazer resenha dele no blog, fiquem ligadinho, tá? Meu blog é mundojaissa.com e lá eu vou falar um pouquinho sobre dele. Então esse foi o recebido da Caterine Hill, tá gente? Eu vou para a Embeleze, meu recebido da Embeleze foi essa coisa doida aqui, gente, que é um negócio chamado lavagem reversa, que você começa a lavar o cabelo, é um kit, com um passo 1, um, passo 2, que você começa a lavar o cabelo pelo condicionador, e depois pelo shampoo, tipo, quer ter o cabelo com mais volume e tal, e aí começa com o condicionador e depois usa o shampoo. É muito doido. Eu vou testar ainda pra ver, eu não sou muito fã de cabelo volumoso, a não ser quando eu tenho que fazer babyliss e tal. Mas assim, eu achei bem interessante, adoro coisas diferentes, eu vou testar e conto pra vocês. Recebi esse kit, gente, que é um kit assim, salva-vida, da tá, Embeleze. Que eles deram, olha que fofo, tem tudo aqui dentro, ó. Tem pinça, alicate, cortador de unha. Ai, tem coisa aqui que eu nem sei pra que que é. Lixa, um negócio aqui que eu não sei. Enfim, eu já testei a pinça, gostei bastante. E é tipo muito salvador, ó. Uma necessairezinha, você carrega na bolsa, ó. E vai pra vida, amor. Simples assim, gente. Muito simples. 
que mais? Vamos, que eu falei pra vocês que a gente ia... Que foi que eu recebi da Ikezaki, gente. Ikezaki foi, assim, fenomenal com as, com as blogueiras. Eu quero mandar... Muito obrigada a, a, a parte de Marte da Embeleze, da Embeleze, ó, da Ikezaki, porque, nossa, eles tiveram uma preocupação com as blogueiras, fizeram um espaço pra mostrar pra gente as novidades, deram muito media kit, tinha muita coisa lá, e assim, valeu muito a pena, eles foram muito preocupados, assim, com, com as bloggers, sabe? Eu achei aquilo incrível. Eu recebi na Ikezaki muita coisa, Pera aí que eu vou, eu vou por partes, eu espero, né? Bom, quer dizer que eu recebi essa bolsa aqui, eu rodei uma, uma, uma roleta doida lá e eu recebi. E lá, nessa bolsa veio uma necessairezinha, deixa eu até abrir aqui pra vocês verem melhor. Chama Wikizaka, acho que é isso, Wikizakia. Uma necessairezinha, ó, Wikizakia. Recebi o um mousse modelador, essa forte da Charming, você sabe que eu adoro mousse. Pra cabelo, adoro essas coisas. Recebi um esmalte chamado Esmalte Com da Impala. E ele é um rosinha assim, muito fofo. Eu ainda não abri, mas ele é muito bonitinho. Eu gostei. A cor dele chama Apaixonei. Eu achei muito fofo. Recebi outro dessa mesma linha. Essa cor chama De Boa. É um azul lindo. É um azul muito, 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 muito lindo. Recebi outro esmalte também, esse aqui chama Solove, cremoso, e de uma marca chamada VIP, e ele é um azul muito lindo. Recebi uns strass, eu acho que é uns strass de unha e tal, eu achei bem bonito, dá pra fazer bastante coisa. O que mais que tem aqui, gente? Também que eu não terminei de ver tudo. Ai, recebi outro esmalte da Impala. Dessa mesma linha, esse aqui é Chorei de Rir. Ele é um vinho meio vermelho, meio, meio coisado. A gente acho que eu vou abrir. <risos> Abri, pronto, ó. Ele é um vermelho, um rosa meio vinho. Recebi uma máscara selante da Lovell. Pra cabelos coloridos. Não sei muito bem pra que que serve. Eu acho que ele é, é tipo de hidratar. Porque ele fala pra passar no cabelo e deixar um minuto. Gente, que troço cheiroso. Nossa, gostei. Recebi um shampoo, acho que é um shampoo, né? Pra cabelo e couro cabeludo de óleo de rosa selvagem da, da Skarpovski. Schwarzkovs, eu acho que é Schwarzkovs, que ela é a mesma marca da Ígora. Recebi um batom, gente, da Mia Make. Vamos abrir, é um batom cintilante, tá escrito cintilante. Já gostei da embalagem, embalagem um pouco chique, mas tá meio difícil aí. Aqui, ó, olha que linda, da Mia Make. E ele é um roxo, bem uva, assim. Um roxo meio uva, meio, meio tudo, assim. Muito doido, né? Esse negócio. É linda a embalagem. Muito, muito linda. O que mais, gente, que eu recebi? Recebi um creme condicionador pra pentear efeito luminoso da Alfa Paf, que eu já tô usando horrores. Muito bom, indico super. Muito, muito bom. E um kit novo da, da Alfa Paf também, da Alta Moda, que eles... Acho que já tá à venda, a bolsa disse que ia começar a vender agora em outubro, que é pra Mega Hair. Até que enfim fizeram uma linha pra quem usa alongamento, que é de shampoo, de limpeza cosmética e de condicionador pra cabelo de Mega Hair. Eu achei super legal, porque eu ainda não tinha visto no mercado nada brasileiro pra, pra quem usa Mega Hair. E assim, achei super, super legal, são bem grandões, ó. E o cheiro é muito, muito bom. Ele limpa profundamente o Mega e tal. E esse aqui ele hidrata muito, muito bem tanto seu cabelo quanto no o Mega Hair. O condicionador eu gostei bastante, bastante. E é pra todo tipo de cabelo com alongamento, tá? Recebi esse protetor. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Gente, aqui é tudo em inglês. Spray, pra condicionador, spray condicionador pra cabelos danificados pelo sol. Ele protege o cabelo. Também é da Schwarzkowski. Povski, enfim, enfim, fica desse jeito, Shopkovski, Hobbskovski, tá? 
Recebi esse, essa mostrinha de tratamento intensivo da Whiska. A menina disse que ele é uma polinha que faz milagre no cabelo. Eu vou usar e te conto pra vocês se for bom. Eu compro o grandão mesmo. Eu gosto quando vem essa amostrinha porque a gente testa, né? Recebi também uma amostrinha da, de uma hidratação pós-progressiva, também da mesma marca, da Whiskaya. Eu creio que eu falo Whiskaya certinho, por favor. Whiskaya, se eu tá falando errado, se eu estiver falando errado, me avisa. E recebi essa máscara, gente! Eu usei essa máscara. Olha o brilho do meu cabelo, gente. Eu amei essa máscara. É da Skopovsky também, Schwarzkovsky, enfim. E ela é uma máscara maravilhosa, gente. Quer ver o nome dela que eu vou ler pra vocês? É uma máscara de brilho de ouro pra cabelos normais e grossos, gente. Eu vou comprar a grande dela. Isso aqui era a amostrinha. Meu, vocês não têm noção. O que é isso? Eu vou passar só um pouquinho na mão, só pra vocês terem noção como que é essa máscara. Parece que você tá passando glitter no cabelo. Olha isso, gente, ó. Espero que pegue aí pra vocês verem. Um negócio brilhando, vocês estão vendo? Eu passei em cima do batom, ó. Gente, é muito maravilhoso. Fica parecendo que você passou glitter. Eu queria usar ele como iluminador, porque... E o cheiro, gente? Nossa, é maravilhoso essa máscara. Eu indico muito. Ela é a base de brilho de ouro, óleo de orron. Então tem muita coisa boa aqui. Eu adorei. É uma máscara, eu só usei ela. Eu sempre misturo as minhas máscaras com alguma coisa. Eu só usei ela dessa vez e eu fiquei apaixonada. Eu vou comprar a grande com certeza. E recebi lá, gente, uma amostrinha dessa toalha dema demaquilante da minha make. E assim... Você só tem que molhar na água morna e passar no rosto. Eu já usei e eu gostei muito. Não tem cheiro de nada. A pele fica hidratada. Provavelmente eu vou comprar a full size, a grandona mesmo, porque eu amei, super indico. E assim que eu comprar, eu já faço resenha pra vocês, conto mesmo, porque ela é muito, muito boa. Isso aqui também já vou fazer resenha no, no canal, porque eu já usei no blog. E, gente, muito, muito bom, gente. Eu só molhei uma toalha, uma toalha. Eu só molhei ela no, na água morna e passei no rosto. Minha maquiagem saiu muito, muito boa. Eu não usei demaquilante nenhum, gente. Acreditem, muito, muito top. A sacolinha da Ikezaki já vazia. Mostrei pra vocês que eu recebi da Ikezaki. E lá na Ikezaki eu também recebi a Glambox. Pra quem me acompanha aqui no canal há um tempo, sabe que eu assino, assinava a Glambox com frequência. Eu era assinar sim anual, recebia sempre uma por ano, uma por mês e tal. Só que aí com o tempo eu vi que algumas Glambox não valeu a pena, eu não gostava muito dos produtos. E aí eu comecei a, a comprar a Glambox sazonal. Tipo, eu via que esse mês ia ser uma Glambox boa, eu ia lá e comprava. E aí não tinha a assinatura normal, que eu, eu falei pra vocês, que você pode escolher, gente. O cheiro daquele creme da Shoscovs, que é muito bom, muito maravilhoso. Gente, o nome dele é Oi Miracle. Procurem, porque é muito bom. E aí, lá na, na, na Ikezaki, a Glambox fez uma parceria com a Ikezaki e ele estava distribuindo para as bloggers essa Glambox de setembro. Eu não sei se para quem é assinante a Glambox também foi, veio essas coisas. E aí eles estavam entregando essa Glambox aqui de setembro, né? Bom, falou que assim, os produtos de lançamento na Ikeza, que é a grande expositora da Beauty Fair, a feira de beleza com maior das Américas destinada, mas esses presentes você está recebendo, mas outros 500 lançamentos estão disponíveis em todas as hipelagens da Ikeza e tal. Espero que você goste. Bom, eu recebi nesse, nessa Glam Box um spray Karina, fixador de cabelo com extrato de pérola para dar brilho, e ele fixa até 12 horas. É isso que tá falando aqui. Recebi esse shampoo, que eu tô doida pra testar, pra ver se é bom, da Esfera Profissional, que é um repositor de queratina. Nunca ouvi falar de shampoo que repõe queratina, mas ok, gente. Ok, ok, ok. Ah, recebi esses lenços umedecidos da Rica, que eu acho que é pra tirar maquiagem, enfim. Que você pode usar diariamente, ó. É bem pequenininho. Lá em cima, assim. Recebi o esmalte da DNA. Esse daqui chama Música. É cheio de glitter. Esse eu gostei muito, que eu gosto de um brilho. Vocês sabem que eu gosto de um brilho. Recebi um saborete líquido. Muito cheiroso. Muito bom, gente. Da Lux. Chama Tentação Floral. Eu já usei, gostei bastante dele. Muito cheiroso. A pele fica bem hidratada. Eu gostei bastante. Recebi esse esmalte da Vip Niles. 
com a cor dele chama Pra Você. Pra você, que eu mando flores todas as mães. Mentira, gente, mentira. O esmalte é um azul, assim, parece aquele azul da Giovanna Tonelli que lançaram um tempo atrás, sabe? E aí recebi também esse... Esse aqui foi o melhor, gente. Muito bom. Eu recebi esse aqui, gente. Olha que coisa mais fofa. Oh, meu Deus. Que foi uma prisilha de laço. Olha que coisa fofa, gente. Muito, muito linda, assim. Eu gosto bastante de fazer penteado e colocar, assim, uns lacinhos atrás. Sempre gostei disso, gente. Eu recebi ela. Ela é uma prisilha, assim, bem grandona. A marca dela é Bianca, eu acho. E eu gostei. Eu gosto de prisilha, assim, gente. Me remete muita coisa, assim, da minha vida. Recebi um batom da Ricoste, chama Rosa Chiclete, e ele é bem Rosa Chiclete mesmo, eu espero que dê pra vocês verem, gente, porque se eu abrir tudo aqui, vocês não vão ver, mas lá no, no meu blog vai ter resenha desses batons de maquiagem, de creme, e ele é bem Rosa Chiclete, ó, a cor dele. E a, o nome dele é Rosa Chiclete mesmo, Riscote, que tá bombando aí de make. E recebi uma coisa que eu já conheço há muito tempo, que eu já tinha recebido ano passado na Vult que foi o lápis de longa duração da Vult, que ele de um lado tem é normal, do outro ele tem a buchinha. Vocês já viram cansadas de ver aqui no meu canal. Então esses foram meus recebidos lá na Ikezaki mais a Glambox, né? E eu falei, eu falei que eu ia fazer por ordem alfabética, mas eu já fui pro I e esqueci o D, gente. Olha isso. Ah, meu Deus, esqueci. Esqueci. Então a gente fiz que eu que eu fiz na ordem alfabética, tá, gente? Não fiz que eu não coloquei certinho na ordem alfabética, não, tá? Fiquei entre a gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu recebido da Dylos, tá, gente? Meu recebido da Dylos. Lá na Dylos eu recebi... Dylos tava linda, postei no Snap pra vocês. Nossa, a Dylos tava maravilhosa, o stand da Dylos tava, assim, incrível. Recebi esse blush mosaico, chama Blush Up. Ele é o blush mosaico, ele tem duas cores. Que eu acho que você pode usar como iluminador, como blush. Gostei bastante, é roxo e rosinha. Recebi um batom 12 horas, chamado Grey Trend. Que ele é meio cinza, assim, meio crazy mesmo. Eu acho a cor dele bem elfa, assim, bem, bem trend. Recebi um lápis sombra jumbo. Aqui não tá descrita a cor, mas a cor dele é um metálico cinza, ó. Ele é meio dourado, meio cinza, gente. Eu não sei direito que cor é essa. Mais ou menos isso. A cor dele dá pra ver aqui na tampa, ó. Ele é metálico, meio cinza. Aproveitar que ele já tá focando, eu mostro de novo o grey, ó, pra vocês verem. Ele é meio cinza também. Ah, a Dali estava meio elfa esse ano, então tem umas coisas meio elfas. E recebi o batom fúcsia deles, que... Acho que não é lançamento, mas, né, foi recebido. Enfim, e recebi algumas coisas da nova linha da Dylos. A Dylos tá lançando uma linha chamada Coisas de Quem Ama, que é uma linha assim, especial, vem essa nesse excesso é super fofa, ó. Muito, muito linda. E aí veio três lápis, eu não sei se são de olhos, de boca. Esse é de lábios, chama cor Pink Lemonade. Esse aqui também é de lábios? Também, só que é roxo e esse é... Tudo de lábio, gente. Um é vermelho, outro é roxo, que eles estão colocando. E aí eu vou mostrar pra vocês um detalhe bafônico. Vou mostrar de um só, porque se eu abrir os três a gente vai tretar aqui. Todas essa linha Coisas de Quem Ama tem Swarovski na frente, ó. Bem na, na no coisinho aqui deles tem Swarovski, ó. Porque é uma parceria da Dylos com a Swarovski. Todos eles têm um Swarovski na frente que indica a cor do lápis. Muito chique, né? Vocês tinham que... Nossa, gente, eu postei lá no Snap pra vocês verem como que tava o stand. Muito lindo. E recebi essa máscara, cílios gigante de coisas de quem ama. Oh, gente, eu já usei essa máscara. Fica entre a gente. É bafônica. Ela também tem ó, o, o Swarovski na frente. Gente, essa máscara é bafônica. Eu só vou mostrar o aplicador pra vocês verem. Vou falar mais dela no Pronto Falei. Vou fazer resenha também. Olha esse aplicador, gente. Olha, todo curvado. Ai, é maravilhosa essa máscara, gente. Eu tô apaixonada por ela, assim. Eu quero usar ela 24 horas por dia. Vocês não estão entendendo, Dylos. O lançamento da Dylos foi muito legal mesmo. 
Gostei bastante. Dessa linha ainda tem blush, ainda tem várias coisas. E eu acho que vai ser lançada lá pra dezembro, se eu não me engano. E eu gostei bastante. Não sei se é dezembro ou outubro. Acho que agora pra outubro, dezembro, já começa a soltar algumas coisas. Esse rímel, com certeza, já, já eles soltam, gente. É muito bom. Eu vou falar mais dele. Calma, gente. Calma que a gente ainda tem muito vídeo pela frente pra falar dessas coisas. Vamos falar logo em seguida de quem? De Vult, gente. Vamos falar de Vult. Recebi na Vult algumas novidades dele. Limpador de pincel em spray da Vult, ó. Eles fizeram um limpador de pincel, a Dylos ano passado lançou líquido e a Vult lançou em spray esse ano. Pra mim é uma novidade, eu nunca tinha visto um limpador de pincel em spray, né? Tô, tô ainda colocando... Uh, a caneta pra sobrancelha, que nossa, já virou um babado, todo mundo tava falando dessa caneta. Ela tem duas cores, eu acho que a cor que eu peguei é a mais, é a cor 2. E eu já tava usando ela, tô gostando muito, vou falar mais dela também mais pra frente, mas é uma caneta muito louca. Que é realmente uma caneta pra você desenhar sua sobrancelha. Você que tem a sobrancelha muito falhada, tem problema de fazer com sombra, gata. Aqui pra você, ó. Caneta sobrancelha aqui, ó. Diva, maravilhosa, gente. A pontinha dela é bem fina, ó. Pra vocês verem que ela é bem fininha mesmo, ó. Eu tão fininha que a câmera não tá querendo pegar. Mas tá bom. <risos> mas ela é muito boa. Eu gostei bastante. Vou falar mais pra frente, mas ó. Sensacional. Recebi, a, da, a Vult tá lançando novas cores de esmalte, aí veio esse, esse, um cartezinho com as cores novas dele de esmalte. E a cor que eles me enviaram foi a Pão de Ló, que é um bege bem nude, assim, bem Kardashian, vocês sabem que eu nem gosto, né? <risos> E eu gostei bastante, mas, nossa, tem cores deles lindas, 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 desse nude, muito maravilhoso. E é nude, assim, pra todas as peles. Eu adorei, adorei, adorei mesmo. E eles me mandaram, cadê, gente, que essa caixa, eles me mandaram, eu recebi lá também essa caixa, ó, que de Ivona, com algumas das novidades deles pra pele. Que assim, incrível a novidade deles pra pele, eu já tô usando horrores. Então, gente, essa caixinha bafônica eu amei, eu fiquei apaixonada. Vem esse kit, que são os novos produtos de pele da Vult, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês. Essa aqui é a base em HD, de alta cobertura. Que é, tipo, o carro-chefe dessas novidades da Vult. E ela vai vir... Ui! A <risos> gente, vou falar pra vocês. Assim, eu já tô usando ela, vou fazer já já um pronto falei, vai ter resenha no blog. Então não se preocupe, se vocês acharem que eu corri demais aqui, não fica preocupado porque lá no blog vai ter resenha de muita coisa que tá aqui. Vai acompanhando o blog, é mundoderaissa.com, que eu vou fazer muita resenha, eu tô preparando muita coisa e vou passar, assim bastante novidade. Isso aqui também vou fazer em vídeo pra falar pra vocês sobre cobertura, se é alta cobertura mesmo, se não é, enfim. E aí eu acho que vai começar a vender... Agora em outubro, se eu não me engano, ou em dezembro. Eu tô, acho que é nesse, nesse tempo da, da Vult, ou nesse sentido, tá? Aí vem o corretivo líquido, tá? Deixa eu tirar pra vocês verem, ele é muito bonitinho. E assim, eles separaram por cor, mais ou menos, né? Quem era morena tinha uma cor, quem era mais branquinha era outra, quem era negra era outra. Mas vem muitas cores de base, muito de corretivo. Quem me acompanha no meu snap viu que eu mostrei muita coisa pra vocês. Muita, muita mesmo, assim, de corretivo, de base deles. Eu dei bastante, mostrei bastante pra vocês lá no, no snap, tá? E o pincel, gente, que é esse pincel oval, que vocês já devem ter visto em tudo quanto é vídeo no Instagram, que eu tava doida quando eu vi, eu falei, ai, ah, não acredito. Que vai ser o pincel número 26 da Vult e eu já tô usando ele muito. Quem me segue no Snap já viu que eu tô usando demais, assim. E assim, gente, eu amei esse pincel. <risos> Mas isso vai falar mais um pouquinho. Eu não vou ficar cada um dando muito spoiler, porque eu vou falar mais um pouquinho dele mais pra frente. Então esse foi o, o, o tipo de... O, a caixinha que eles mandaram o press kit... Sobre as novidades deles pra pele, tá? E agora, gente? Agora a gente vai passar a online, gente. Bafão dessa online. Cadê? Pra vocês, salão online bafãozão. Olha aqui, gente. Ai, foi isso que eu recebi da sala online, ó. Babadeiro isso aqui, gente. Muito babadeiro. Essa online, assim, preparou um press kit. Assim, era um dos... 
dos estandes mais concorridos da Beauty Fair, por causa desse press kit, todo mundo queria saber as novidades. Eu não sei se tudo aqui, porque elas vão falar um pouco do press kit, eu vi muita novidade delas, mas não sei se tudo aqui é novidade, ou se vai vir chegando, enfim... Mas, assim, é muita coisa, gente. Prepara! Então, vamos falar desse kit maravilhoso que todo mundo queria saber o que tem. Lembrando que eu não sei se de todo mundo veio igual, tá, gente? Mas no meu veio o famoso Zerrérrimo Shampoo Bomba, tá? Esse aqui é um shampoo liberado, tanto para no pool como para low, quanto para no. Então, assim, você não sabe o que é no nem low? Ah, então fique ligadinho que já já eu vou soltar um vídeo pra vocês falando sobre isso, a evolução sobre o cabelo. Se prepara, que é babado, mulher. E esse aqui é uma novidade deles, porque ele é pra cabelo colorido. Então assim, né? Só agradece vocês terem feito shampoo bom pra cabelo colorido. Eu já vi muita gente falar que ele é muito, muito bom. Então assim, eu tô usando e vou postando pra vocês. Sobre o que eu acho, vou fazer um vídeo falando realmente se tem diferença, se é muito marketing, enfim. Veio esse Botox Capilar, redotor de volume, de óleo de argan e óleo de orron. Eu ainda vou usar, porque não deu pra mim usar, gente, porque eu retoquei o cabelo faz pouco tempo, vocês viram, eu mostrei pintando o cabelo. E aqui fala que quem pinta tem que esperar pelo menos 15 dias pra aplicar. Então depois que eu aplicar eu conto pra vocês se funciona, se é bom, se como é que o cabelo fica. Gente, deixa eu ver o que mais tem aqui de bom. Recebi essa máscara para arrasar, hidratação poderosa, bafônico, da Salon Line. Ela tem aquele desembaraça, que é a textura dos sonhos, que ela tem óleo de coco, óleo de rícino, de pantanol e manteiga de oliva, tá gente? É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Ele é muito cheirosinho, muito cheirosinho mesmo, assim. Eu só fiquei um pouquinho preocupada porque a maioria dessa linha que eles fizeram é pra, da linha Tô de Cacho, da Salon Line. Mas muitas amigas minhas de cabelo liso falaram que usaram e não ficou cacheadão, cacheadão assim, não. Eu espero, amei. <risos> mas assim, é bem legal. E também quando eu quiser uma textura, enfim, mas aqui fala que ele é pra hidratação poderosa. Então, assim... Eu espero que todo mundo possa usar, porque aqueles que tem cabelos crespos, em transição. Mas como é hidratação e não um modificador, nem um ativador de caixa, eu acho que dá pra usar sim. E, gente, esse aqui não dá pra me usar, esse aqui eu vou dar pra uma cacheada, já falei pra minha amiga que eu vou dar pra ela esse aqui, que é o gel de queratina, que é reconstrução pra cabelos fortes e macios, que é pra usar ele, gente, ele é um ativador, ele é um gelzinho, ó. E aí ativa o cacho com a mão e ele é um gel de queratina, passa mecha por mecha como se fosse fitagem e usa. Então, pra mim, não vai ter muita serventia, Concordo, eu, assim, confesso, mas eu vou dar pra uma amiga minha que, que é cacheada, eu vou dar pra ela esse, porque infelizmente pra mim não vai dar. Recebi também esse pequenininho aqui, ó, que é um crespo divino, que é um creme pra pentear de cabelo crespo. Que é pra cabelo 3B, 3C. Que é os cachinhos, né? Ele tem cera de abelha, mix de aminoácido, queratina. Eu vou testar. Vou usar pra ver também se dá. Porque ele não é tão de, de ativador de cacho, né? Não é de textura nem nada. O gel de queratina já é pra textura. Percebi. Esse tônico crescimento acelerado da bomba vitamina, ó. Que é da mesma linha do shampoo bomba, só que ele é pra deixar... É um crescimento acelerado, deixa o cabelo forte e tal. Aí com o cabelo limpo a gente aplica o tônico e faz massagem, gente. Não enxágua. Aí deixa no cabelo mesmo pra crescer e ficar rapunzel mesmo. Bom, vou usar pra ver se fortalece realmente o cabelo, o cabelo dá esse crescimento. Tem comprovado 100% de crescimento de fios, hein, gente? Babadeiro isso aqui, babadeiro. Vou usar, aí eu falo pra vocês se é mentira, se é propaganda, se é verdade, qual a diferença que eu vi. E assim vamos lá. E eu recebi, gente, ai, eu tô apaixonada por isso aqui. Eu faço a umictação há muito tempo no cabelo, muito, muito tempo. Na verdade eu descobri a umictação junto depois que eu fiquei ruiva e no grupo das ruivas eu acabei descobrindo. E aí como é que funciona? 
Gente, esse aqui é de óleo de argã, coco e manga, gente. Ele é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada por esse óleo. E aí tem várias formas de usar. É bom que eu vou mostrar pra vocês como que se usa pra fazer uma quitação. E o cheiro desse óleo é maravilhoso. Ai, muito bom, gente. Muito, muito bom, assim. Nossa, maravilhoso. Eu não sei se já tá à venda, mas, gente, eu super indico. Muito cheiroso, muito... Muito bom, eu vou ensinar um pouquinho pra vocês como fazer uma imitação e tal. Gente, agora olha esse lançamento deles. Olha isso. Não, isso aqui não é, gente, um pó de maionese que eu peguei da minha geladeira e trouxe pra vocês. Isso aqui é maionese pra cabelo. Vocês acreditam? Há uns anos atrás, eu, eu vi algumas angels da Victoria Secret falar que o segredo do cabelo delas era a maionese. Aí eu falei... Eu fiquei assim... <risos> E aí eu até ia testar, eu ia comprar uma maionese e usar, só que assim eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu não acredito que a maionese delas seja igual do Brasil. Gente, por que vocês já experimentaram o ketchup gringo? Assim, se já foram em algum restaurante que tinha muita coisa importada ou já foram lá fora comer, é diferente do ketchup do Brasil. Aí eu falei, eu acho que a maionese deles, sei lá, é meio diferente da nossa, não tem tanto ácido, enfim. E aí eu resolvi não arriscar o meu cabelo. <risos> e aí essa mamãe me pegou e inventou uma maionese pro cabelo, gente. Ó, tanto que tá escrito, ó. Presta atenção que essa parte é muito importante, que é proibido o consumo, tá? Aqui em cima tá falando que não é pra comer isso aqui, não é um produto comestível, porque vai que o povo acha que é comestível, né? É uma nutrição pori, também, para cabelo crespos e crespíssimos, mas com meio da oração, hidratação e fala que é desembaraço. Enfim, eu acho que eu acabo usando. Ele tem óleo de abacate, proteína do ovo e azeite de oliva, gente. Então, assim, bafônico. Agora vamos ver se tem cheiro de maionese. Não! Não tem cheiro de maionese. Tem cheiro de creme normal mesmo da sala online, mas não tem cheiro de maionese. Então, meus amores... Esse foi os meus recebidos da Saloline e da Beauty Fair, né? Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Não, não mostrei tudo. Ai, gente, tem um recebido que foi muito fofa que eu recebi. Tá vendo esse saquinho preto aqui? Olha isso, gente. Não é maquiagem, não é nada disso. Eu recebi duas lentes, ó. Duas lentes. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A lente aqui, ó. E yeah, esse aqui é um suportezinho e outra lente aqui, ó. Gente, eu recebi essas duas lentes da MK, MK, na verdade, que é uma empresa de cabelos, pra, de produtos de cabelo, chapinha secador. E eles fizeram pra gente que é blogueira, porque a gente sabe que a, gente, a coisa que a gente mais faz é gravar vídeo e foto com celular. E o melhor de tudo, que ele adapta em qualquer celular. Então é uma, uma câmera macro, né? E a outra é um olho de peixe, que ela assim, bem tumber. Um olho de peixe, assim, gente. Eu adorei. Eu achei super criativo. Eu quero parabenizar a, o Marte da MQ que tratou a gente blogueira muito maravilhoso, uh, tinha uma parede no stand deles, eu mostrei pra vocês no, no Snap, tinha uma parede no stand deles que todas as blogueiras podiam autografar e onde eles vão, eles vão levar aquela, aquele... É tipo, é uma parede, mas é modo de falar. É um lugar onde todo mundo é autógrafo e eles vão levar sempre. Nossa, eles disponibilizaram muita coisa legal pra, pra as blogueiras, assim, foi muito incrível o respeito, sabe, o jeito que eles trataram. A Vult também... Foi muito incrível também. Eles tinham um espaço onde eles explicavam todas a, as, as novidades da, da marca. A gente podia tocar, ver, mexer. Eu mostrei pra vocês no, no, no Snap. E podia passar, usar, gente. Deu pra ver tudo assim na mão. Foi muito maravilhoso assim, o contato. Então eu quero agradecer realmente as empresas que cada vez mais estão reconhecendo o nosso trabalho de blogger. Estão reconhecendo que a gente tem voz... E que as pessoas escutam, e a vocês também, por causa de vocês que ouçam, né? Porque a gente faz tudo com muito carinho. Blogger não é uma, uma profissão mana e dinheiro. Muitas blogueiras que vocês acompanham, vocês podem conversar e ver as histórias delas, que elas não começaram cheias das grana. <risos> então é muito amor, porque a gente tá aqui realmente pra ajudar, ganha uma novidade, mostra pra vocês como usar, se vale a pena, se não vale. 
Então, assim, é isso. E as marcas, graças a Deus, estão reconhecendo isso e cada vez mais dando um apoio pra gente, blogger. E eu agradeço muito a todas as marcas que tiveram espaço blog, que tiveram os cuidados com as blogueiras, Vult, a, a Ikeza, que foi incrível, essa MQ, gente, incrível também. Muito, muito bom mesmo. E é muito legal isso, gente, porque as pessoas estão reconhecendo, assim, o nosso trabalho, que a gente faz realmente com amor, com carinho. E... É isso, <risos> né? E esses foram meus recebidos da Beauty Fair agora em setembro. Mas eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz, gente. Não foi muitas, não foi muitas, porque setembro eu mostrei pra vocês, foi muito, muito corrido. Mas assim, a pouquinha que eu fiz eu quero mostrar pra vocês. As comprinhas foram poucas, eu foquei muito em base esse mês. Foquei muito em... em corretivo, porque eu tenho muita resenha pra vocês e vocês me pedem muito sobre produto de pele. Bom, essas duas bases eu mostrei, quem me acompanhou na minha live lá no Facebook viu, eu mostrei pra vocês essas bases, eu comprei a... cadê a cor, gente, da base? Onde é que foi a cor? Aqui, ó. Eu comprei a L1 e a L5 da Ruby Rose, Famosa Ruby Rose, porque eu vou fazer resenha pra vocês, vocês me pediram muito essa base. Eu comprei lá na Bela... Concept, gente, e assim, muito baratinha, muito baratinha mesmo, eu paguei, se eu não me engano, 7 reais em cada uma, e eu mostrei pra vocês lá, mas eu vou falar mais a fundo no blog, vou, vou gravar vídeo fazendo resenha dela, comprei essa base, gente, a base líquida mate em HD da Max Love, Max Love, assim, que tá se inovando muito, e eu gosto bastante da Max Love há muitos anos, e eu quis testar essa aqui, Pra saber como que é bom, enfim. E essa aqui que é a minha paixãozinha. Que eu já, já tá quase acabando já, gente. Que é a base mate da Tracta. Que eu amo, que eu adoro, que eu sou apaixonada, gente. Isso aqui tudo pra fazer pronto, falei. Pra fazer resenha pra vocês, tudo certinho. E eu sou apaixonada por essa base, gente. Apaixonada. E eu vou falar mais porquê. Eu sou apaixonada, ensinar pra vocês dicas de aplicação. E também comprei esses dois corretivos, que é um boom, é um sucesso, todo mundo tá falando deles. Eu falei, não, eu preciso comprar pras amoras, pra fazer resenha e falar se são tudo isso mesmo. O Naked Skin da Ruby Rose, que a Ruby Rose não para, gente. A bicha tá nervosa, ó. Comprei esses dois corretivos, gente, ó. Babadeiro. Será que funciona? Será que não? Aguarde os próximos capítulos. E aí, gente, lá na Beauty Fair tinha... Umas amigas blog... maquiadoras que estão lançando. Amigas assim, né? Porque como eu conheci elas, a gente já se sente o que best. Principalmente da Mayara Oliveira, da Tamires, gente. Pessoas incríveis, de personalidade, assim, maravilhosa, muito humildes. E foi muito bom conhecer. Ó, esse aqui, gente, é um batom. Esse é o Bad Girl, da Tamires Rangel. Tami, linda. Parece preto, mas ele não é preto, gente. Ele é uma cor muito louca, ó. E eu tô doida pra usar pra vocês, ele é muito, muito bonito, ele é um roxo meio preto, meio doido, enfim, e eu amei. Esse aqui é da Tamiris Ragel, elas lançaram tudo com a T-Blogs, tá? Que é aquela mesma marca que lançou o Pausa pra Feministas, da Nina Secret, incrível, fiquei apaixonada, dá vontade de levar tudo. Ai, que vontade. E aí, gente, teve esse aqui, que é o... Cadê, gente? Aqui, só perdida aqui no batom. Aqui, ó. Esse aqui é o Dália. É o Dália? Não. Esse é o Tô Seca, da Letícia de Paula. Diva também, uma maquiadora incrível. Os trabalhos dessa mulher é maravilhoso. E olha isso, gente. Ele é muito Kali Jenner. Ele é muito, muito bonito. Vai ter resenha no meu blog dele, na boca, tudo certinho. Fiquem ligadas no Insta e no Snap, porque assim que eu postar eu mostro pra vocês. E eu amei, porque ele, assim, é uma cor de todinho... Muito bonita e eu gostei bastante desse batom. E aí, gente, tem também o batom da minha chuchu, porque eu vi essa mulher uma vez na vida. Mas eu me sentia, tipo, irmã dela, vocês acreditam? <risos> gente, eu vi uma não, eu vi duas, três, na verdade, que os dias que eu tava na feira, ela tava lá junto. Que é o Dália, da maior Oliveira, linda! Gente, essa mulher é incrível, foi maravilhoso conhecer ela, ela e a Tami, assim, foram, nossa, muito bom. E ele já é um, um, um marrom puxado já com fundinho cinza, ó. Então, assim, ele é muito bonito e eu gostei muito porque eu tava querendo novidade de batom em bala e o batom, os batons dela estavam muito bonitos, aí não deu, gente, eu tive que trocar comprar, porque tava muito, muito lindo. Bom, meus amores!
amores, obrigada por ficarem aí sentadinhos assistindo essa pessoinha, mostrando várias coisinhas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários, gente. Lembrando, dei uma corridinha aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vocês vão ver resenhas no canal. E aqui no canal eu vou fazer resenhas de alguns produtinhos do cabelo, produtos de pele, essas novas bases da Vult, batons, vocês podem ver também, que eu vou usar nas makes aqui. Então vai ter resenha também mais a fundo de batons lá no, no blog, do blush, dos rímel, gente. Então vocês vão acompanhar bastante esses produtos aqui no dia a dia do canal, no dia a dia do blog. Então fiquem tranquilas! Que vocês ainda vão ver eles mais a fundo, tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final do, do vídeo, né? Que eu sei que eu falo muito. Mas é, mas é, é muito amor. Porque quando eu tô com vocês, assim, gente, a gente, a gente é amiga, né? Então, amiga tem muito assunto, tá? É isso, meus amores. Se você ainda não é inscrita no canal, mulher, se inscreve. Clica aqui, ó. Inscreva-se, tá vendo? Pera aí. É pra cá. Então, inscreva-se aqui, ó. Tá vendo? Se inscreva se aqui, ó, divana aqui no babado. Clica nele, se inscreve aqui no meu canal, tem vídeos novos, gente. E agora a gente tá vídeo quase todo dia. Quando eu tô aqui, vocês me encontram no Facebook, Mundo de Raíssa, no blog Mundo de Raíssa.com, no Snapchat, Mundo de é, Raíssa na Real e no meu Instagram, Raíssa na Real, tá bom? E eu tenho Twitter também, que é Mundo de Raíssa. Às vezes eu posto uns pensamentos do dia lá, umas fotos, enfim. Segue nós, que é a gente... Aqui fecha, né, time? Obrigada pra aguentar essa tagarelice toda dessa pessoa, mas é muito amor. Amo vocês, tá? Um beijinho. Não se esqueçam de dar aquele like. Qualquer dúvida, me escrevam aqui nos comentários, que assim que der, eu estou respondendo, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E nunca se esqueçam, gente, que tudo é possível aquele que crê e Deus é fiel, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!